வணக்கம் நண்பர்களே இப்போ என்னோடய வீடியோ வந்து நீங்கள் மொபைல்லையோ இல்லை லேப்டாப்லேயோ பார்த்துட்டு இருப்பீங்க ஸோ இப்படி வீடியோ ப்ளே ஆகுதுனா அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்படி பண்ணிங்கன்னா என்னென்ன கேட்குறீங்களா இப்படி பண்ணிங்கன்னா நான் அப்டேட் பண்ணுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு இன்ஸ்டாட் அப்டேட்டாக வரும் ஸோ இது கீழே போனீங்கன்னா ஷோ மோர்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ இங்கே இங்கே இருக்கு பாருங்கள் ஷோ மோர்னு சொல்லிட்டு அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா லிங்க் ஃபார் மோர் வீடியோஸ் அப்படின்னு ஷோ ஆகும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது வரைக்கும் நான் போட்ட வீடியோட டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு ஷோ ஆகும் நான் ஹேர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் பண்ணி இப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் மந்த் வரைக்கும் என்னோடய அப்டேட் என்ன எல்லா வீடியோ நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சிக்கலாம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் மைண்டில் பேசுகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஸோ நான் கேட்டிருந்த மாதிரி என்னோடய வாட்ஸ்அப் மெசேஜிங் வந்து வியூவர்ஸ் வந்து அவங்க கொஸ்டின்ஸை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி எனக்கு வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க ஸோ அதை வந்து நான் ஒவ்வொரு வீடியோலையும் நான் இப்போ வந்து அவங்க அந்த வாய்ஸை ப்ளே பண்ணி அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணிட்டு வரேன் ஸோ லாஸ்ட் டைம் ஒரு வீடியோ பண்ணோம் அந்த வீடியோவில் என்ன எதை பற்றி சொல்லியிருந்தோம்னா எனக்கு எப்படி ஹேர் ட்ரான்ஸ்பிளான் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இந்த வீடியோ என்ன சொல்ல போகிறோம்னா ஒரு ஒரு நண்பர் வந்து குவைத்துலேருந்து கேட்டிருக்காரு ஹேர் ட்ரான்ஸ்பிளான் பண்ணால் எவ்வளோ பெயின் இருக்கும் ஸோ அந்த பெயினாக இருக்கும்னு சொல்லி நான் எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது அதை நீங்கள் சொல்லுங்கள் நண்பா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ஸோ அவர் வாய்ஸை கேளுங்க அதுக்கப்புறம் நான் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறேன் ஹலோ பிரதர் நான் வினு நான் குவைத்தில் இருக்கேன் இந்த ஹேர் ட்ரான்ஸ் வீடியோ பார்த்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு அவங்க அப்டேட் பண்ணதெல்லாம் நல்லாயிருக்கு நான் என்ன என்ன டவுட்னா அது என்ன பெயின் இருக்குமா இல்லை இதெல்லாம் இருக்குமா ஏன்னா பேண்ட் இருக்குது ஹேர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது பயமாக இருக்குது என்னென்னா பெயின் ஜாஸ்தியாக இருக்குமோ அதான் ஏதோ ப்ராப்ளம் வருமோ அதனால கேட்டேன் இருக்கிற இந்த கொஸ்டின் வந்து எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் எனக்கும் இருந்தது ஹேர் ட்ரான்ஸ்பிளான் பண்ணுறது முன்னாடி எனக்கும் வந்து ஹேர் ட்ரான்ஸ்பிளான் எப்படி பண்ண போகிறாங்க பண்ணாங்கன்னா பெயின் இருக்குமா இருக்காதா அப்படிங்கிற பயம் எனக்கும் இருந்தது ஸோ இப்போ வந்து அது அதுக்கு நான் வந்து இப்போ எனக்கு எனக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு ஸோ அந்த ஆன்சர் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் இப்போ வந்து அவங்க வந்து நம்மளோட சதையை கிழிச்சு உள்ள எதுவுமே ஆப்ரேட் பண்ண போகிறது கிடையாது அவங்க ஆப்ரேட் பண்ணுற போகிற இடம் எல்லாமே தோலில் தான் ஆப்ரேட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ தோலில் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுனால இப்போ வந்து நமக்கு சப்போஸ் வந்து ஏதாவது ஊசி குத்தி வச்சுரோ இல்லை வந்து ஏதாவது வந்து முள்ளு குதிச்சுனாவோ எவ்வளோ நாள் வலிக்குமோ அப்போது முள்ளு இல்லை ஊசி வந்து லைட்டாக பஞ்ச் பண்ணும் கொஞ்சமாக பஞ்ச் பண்ணி பஞ்ச் ஆகிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எத்தனை நாள் வலிக்க போதாது ஒரு நாள் வலிக்கும் ஒரு ரெண்டு நாளுக்குள்ளே அது சரியாயிரும் ரைட்டாக ஸோ அதே மாதிரி வந்து அவங்க பஞ்ச் பண்ணுறது வந்து ஒரு டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் இடத்துல பஞ்ச் பண்ணுவாங்க தோலில் ஸோ அந்த பெயின் வந்து இருக்கும் பட் ஆனால் அவ்வளோவா இருக்காது ஏன் வந்து அவ்வளோவா இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா பெயின் வந்து அந்த தோலில் பண்ணுறதுனால அந்த பெயின் சீக்கிரம் போயிடும் ஒரு த்ரீ டேஸ்க்கு ஃபோர் டேஸ்க்குள்ளே வந்து பெயினோட அளவு குறையும் பட் உங்களுக்கு எப்போலாம் பெயின் இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் வேகமாக சிரிக்கும் போது தும்பும் போது அந்த சமயத்தில் வந்து இரும்பும் போது அந்த சமயத்தில் வந்து பெயின் இருக்கும் ஏன்னா வந்து எப்போலாம் நீங்கள் வந்து இந்த மசில்ஸுக்கு வந்து இந்த மசில்ஸுக்கு வந்து மூமெண்ட் தரீங்களோ அப்போ வந்து பெயின் இருக்கும் பட் ஆனால் அந்த பெயின் வந்து அவ்வளோவா இருக்காது ரொம்ப நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இப்போ மற்ற ஆப்ரேஷன் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் வந்து அவங்களால ஏதாச்சும் நடக்க முடியாது எதுவும் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி பெயின்லாம் இருக்காது பெயின் இருக்கும் பட் சுருக் அப்படிங்கிற மாதிரி சுருக் சுருக்குன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி வந்து லெட்டில் பெயின் இருக்கும் அது வந்து எத்தனை நாளைக்கு இருக்குனா ஒரு பாஞ்சு மேக்ஸிமம் போனால் ஒரு இருபது நாளைக்கு தான் இருக்கும் ஸோ மற்றபடி நீங்கள் நார்மலாக ஹேர் ட்ரான்ஸ்பர் பண்ணால் அன்னை அப்போயிலேருந்தே ஒரு ஹாஃப் அன் அவரில் அன்னை முடிச்சுட்டு வெளியே வந்து கூட நீங்கள் நடக்கலாம் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் மற்றவங்கள்ட்ட பேசலாம் ஸோ மற்ற ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் உங்களுக்கு நேச்சுரல் உங்களை வாழ்க்கையில் நீங்கள் பண்ணுற ஆக்டிவிட்டீஸ் எதுக்குமே வந்து அது தடையாக இருக்காது நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணலாம் ம மற்ற நீங்கள் உங்கள் நேச்சுரலாக எப்படி ஆஃபீஸ் போவீங்களா ரெண்டு நாளில் வந்து நீங்கள் ஒரு ரெண்டு நாள் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு ஆஃபீஸ் போகலாம் ஸோ அது மாதிரி எல்லாமே பண்ணலாம் பெயின் வந்து அவ்வளோவா இருக்காது நண்பா ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணுறதுனா ஹேர் ட்ரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஹேர் ட்ரான்ஸ்பர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து மொதல் ஹேர் ப்ரவன்ஷனை ட்ரை பண்ணுங்கள் ப்ரவன்ஷன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ஹேர் வந்து நீங்கள் கொட்டது காரணம் கண்டுபிடிச்சி அதை தடுக்க முடியுமான்னு பாருங்கள் இல்லை எல்லா யாருமே கொட்டிடுச்சு அப்படின்னா ஹேர் ட்ரான்ஸ